जी हेलो दोस्तों मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह की आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब आप फॉर्मर डी जी एम ओ रहे हैं इंडिया के सर सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर शुक्रिया आपने मुझे बुलाया यहाँ पर हमेशा अच्छा लगता है आपके प्लेटफॉर्म पे सर थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का शुक्रिया सर इट्स ऑलवेज प्लेयर टू बी विद यू एंड टू लर्न फ्रॉम यू सर सबसे पहले तो आज मैं चाह रहा हूँ आपसे बात करें कि ये जो वैसे तो बहुत ज़्यादा बातें करनी थी लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम क्योंकि ये चला ये चाइनीज स्पाई बलून्स जो हैं ये आप हाउ डू यू सी दिस बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि अगर ये चाइना जो है इनके स्पाई बलून्स अगर अमेरिका नॉर्थ अमेरिका पहुंच सकते हैं तो ये तो इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर भी और ये एशिया पैसिफिक के ऊपर भी घूम रहे होंगे एंड हाउ डू यू सी दिस सर ये नई टेक्नोलॉजी है आई केम टू नो द पेंटागॉन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट आप इसको कैसे देखते हैं इस इस टैक्टिक को कैसे देखते हैं एंड देन ये जो स्पाई बलून कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है इसको आप हाउ डू यू सी दिस ठीक है इंटेलिजेंस गैदरिंग और स्पाइंग जो है ये तो एज ओल्ड है तरीके बदलते रहते हैं इसके और अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तरीके बढ़ रहे हैं नॉट दिस बलून इज मुझे बोला गया मैं तो मतलब इतना टेक्नोलॉजिकली मैं इतना नहीं पता दिस इज बलून इज एज बिग एज सिक्स फुटबॉल फील्ड्स तो इसके अंदर देखिए अगर अब मिनिचराइजेशन के जमाने में नैनो के जमाने में अंदर कितना सबलेंस इक्विपमेंट होगा अंदर कितने कैमराज होंगे कितने वहाँ पर उसमें रिडार्स होंगे ये तो अभी क्योंकि वो गिर गया है अभी उसको रिकवर करेंगे उसको एनालाइज करेंगे बट द फैक्ट रिमेन दैट चाइना जो है मोर इम्पॉर्टेंट द फैक्ट इज दैट चाइना इज असर्टिंग इट और बोल के असर्ट कर रहा है दैट आई विल डू वट आई हैव टू डू और यू कहता है कि आई विल डू वट आई हैव टू डू so there are two major powers today us of course is the you know unipolar world has been challenging only challenging uh, us for the unipolar uh, for the transition of world power to ye pehle dekhiye ab unka speaker gaye the uh, taiwan uh, tab bhi heightened tensions ho gayi thi uh, abhi uski visit the secretary of state ki usse pehle balloon chala jata hai usko balloon ko uh, uh, डिस्ट्रॉय करते हैं तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द वर्ल्ड यू सी द वर्ल्ड पहले भी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है न्यू सॉर्ट ऑफ यू नो कन्फ्लिक्ट विच इज इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड यानी रशिया यूक्रेन सबको इम्पैक्ट कर रहा है चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे यू नो वेस्ट एशिया हो चाहे वेस्ट है यू एस है चाइना इज गेनिंग फ्रॉम दैट सो द ओनली आई थिंक थिंग इज दैट यू एस और चाइना का इंटर डिपेंडेंस है इकोनॉमिक इंटर डिपेंडेंस है सो मुझे नहीं लगता कि ये इसके आगे बढ़ेगा Uh, लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए अगर आप 62 टू को भी देखें बे ऑफ पिक्स वगैरह तब भी ऐसे हुआ था जब यू नो जब न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स एक दूसरे के सामने चाहे क्यूबा में थी चाहे वेस्ट में थी तो इट क्रिएट्स अनसर्टनिटीज अप्रीशन ऑन द माइंड ऑफ अदर्स सो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये चाइना जरूरी बात अगर यू में कर रहा है तो इंडिया पाकिस्तान तो हमारे सवलेंस है ही है वो बेलूस भी हैं और हमारे केस में तो आप देखिए पूरे सीसीटीवी कैमरास हैं पूरा डाटा है पूरे मोबाइल फोन्स हैं चाइनीज ही हैं मोस्टली सप्लाई सप्लाई चेन इन्फेक्शन है हम चाहे ना चाहें हमारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं एलमन प्रोसीजर्स हैं जो लोएस्ट वेटर रोबोट्स को मिलता है तो वो सोर्स कहाँ से करेगा अपने इक्विपमेंट को तो ये बहुत ही चीज़ है और विद ए और क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसके उससे चाइना कैन मेक आउट एवरी ऑलमोस्ट एवरी so that is a very big thing and we have to be aware of it and we'll have to put procedures in place ki hum apne aap ko safeguard kaise kare bilkul theek keh rahe hain acha jal sahab se ye puchna cha raha hu ki abhi haal hi mein india ke national security advisor jo hai wo america aaye hue the aur unhone yahi baat hui ki ji quantum computing aur chip manufacturing aur in cheezon pe jo hai wo investment kar rahe hain so where do you see jise kehte hain na ki india us ka jo relation hai The the Americans want to have India अभी मैं देख रहा था कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्वाइट किया है स्टेट विजिट बाइडन साहब ने बाइडन साहब खुद भी आएंगे इंडिया बिकॉज ऑफ द जी ट्वेंटी वे डू यू थिंक दिस इंडिया यू एस रिलेशनशिप इज गोइंग बिकॉज लार्जली मैं जो स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की आई थी की वो स्टेटमेंट ये आई थी कि हम जो है वो कॉल्ड को दे टेकिंग इट एज ए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मुझे याद है मैं आप ही के साथ बैठा हुआ था दैट्स हाउ माय माइंड गॉट क्लियर क्वार्ड के ऊपर आपने कहा कि वी आर नॉट टेकिंग इट एज ए सिक्योरिटी और हम उसको और चीज़ में ले रहे हैं 
और सॉर्ट ऑफ अ मिलिट्री अलायंस हम उसको नहीं ले रहे मेरे मिलिट्री अलायंस पे एक और एक डेफिनेशन हो जाएगी बट हाउ डू यू सी दस बिकॉज द अमेरिकन आर कॉन्सिडरिंग दस ए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डू द इंडियंस स्टिल थिंक इट्स ए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क वन थिंग और सेकेंड ये जो इंडिया अमेरिका का जो कॉपरेशन है हाउ डू यू सी इसकी ये जो ये जो रेंज है या जो जो मैनिफेस्टेशन हो रही है इंडिया यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारे एन एस एम श्री डोवर की जो विजिट थी हाई पावर विजिट थी हाई डेलीगेशन विजिट थी उसमें काफी सारे जो उनको रिप्रेजेंटेटिव थे बिल्कुल हाइस्ट जो टेक्नोलॉजिकल जो डील करते हैं उनके थे एंड आई सी टी जो है इनिशियटिव फॉर कॉमन क्रिटिकल एंड इमरजिंग टेक्नोलॉजीज द फैक्ट इज की हम बात तो कर रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी आई है अगर आप देखा जाए अगर यू गो डीपर इन टू वॉट है टॉक इज वेरी गुड बट वी वन टॉकिंग अबाउट इट बट वेर आर द टेक्नोलॉजी रिली कम टेक्नोलॉजी आनी चाहिए ना हमको फ्रक्टिफाई करेंगे तभी तो तभी पता लगेगा ना इंटेंट इट इज गुड टू टॉक एंड द यू एस वॉन्ट्स इंडिया दर इज नो डाउट अबाउट इट टूडे इंडिया इज इंडिया इज द बैलेंस पार इन यू एस डेली वॉन्ट्स इंडिया उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए एंड चाइना डजेंट वॉन्ट इंडिया टू गो द यू एस पे अनफॉर्चुनेटली चाइना डजेंट अंडरस्टैंड इंडिया वो उसकी बात पर बात कर सकते हैं तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये जो द यू नो वी हैव टू वॉक द टॉक टॉक तो ठीक है तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजीज आएंगी बिकॉज वी हैव अ गिवन अ वेरी गुड पुश टू सेल्फ रिलायंस डिफेंस मैनेज आत्मनिर्भर जिसको कहते हैं अगर आप देखें 26 जनवरी को भी जितने हमने मिलिट्री माइट शो करी थी इट इज ऑल इंडिजिनियस डिफेंस वी हैव रिड्यूस एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स वी हैव इंक्रीज एक्सपोर्ट्स वी हैव यू नो पॉजिटिव लिस्ट की जो हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे Uh, अभी हमारा बजट भी देखिए उसमें भी काफी चेंजेस हैं मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं तो वो जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमें टेक्नोलॉजी चाहिए तो हमको चाहिए और अगर वो आप देने को तैयार है आप बोलते तो हम देंगे लेकिन uh, जितनी जल्दी आएंगे उतना अच्छा है यू कॉन्ट गिव टेक्नोलॉजीज की देंगे देंगे बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं बात तो काफी दिनों से डी टी टी आई को दो हजार सोलह से शुरू हो गया अभी तो वो सात साल हो गए उसके तो वो दैट इज वन प्रोसीजर तो आई आई फील दैट दिस विजिट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मूव फॉरवर्ड एंड इट इज ऑल्सो हेड्स ऑफ स्टेट की विजिट भी होगी तो उसमें डिफेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सिक्योरिटी एंड डिफेंस जो है वो टेक्नोलॉजी हमको चाहिए वहां से तो आत्मनिर्भर स्ट्रेटेजी ऑटोनोमी चाहिए हमको तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा जहां तक कॉर्ड का सवाल है आपने बिल्कुल ठीक बोला सिक्योरिटी है भी और नहीं भी है अगर आप कॉर्ड का उसको देखें जो उसके वर्टिकल्स हैं जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें सिक्योरिटी को एलूड कराया जाता है लेकिन सिक्योरिटी की कोई खास उसमें डेफिनेशन नहीं दे रखी उन्होंने उसमें चेंजेस आए हैं अभी देखिए जापान रिलेक्टेंट था पहले अभी जापान की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आई है फॉर द फर्स्ट टाइम टॉक्स ऑफ चाइना एज अ मेजर थ्रेट उससे पहले नहीं बोलते थे वो बिकॉज चाइना जापान की भी इंटरडिपेंडेंसी है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी है तो उससे अभी काफी फर्क पड़ेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और यूएस तो एक ही पेज में थे एंड इंडिया वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट बट वॉन्ट्स वी वॉन्ट आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी ऑल्सो so uh, that is what we have to see so quad is a very good thing we have we have to balance uh, china by you know uh, unke sath jo hamare multilateralism hai hamara jo philosophy of multilateralism ki usme quad is a very important philosophy like quad ke sath brics bhi hai hum brics ke member bhi hain hum sco ke member bhi hain hum rsi ke member bhi hain so it is not that quad is the only thing theek uh, hai we we have to protect our interests we have to project our interests that is the basic uh, तो जहां हमारे इंटरेस्ट होंगे अगर आप देखें रशिया यूक्रेन के लिए भी वी आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया वाई शुड यू नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया अब रशिया डिक्टेट करते रहते हैं आप ये करो वो करो ये करो वो करो मतलब वाई हमें डिक्टेट क्यों करा जाता है टुडे इंडिया द रिजर्व आर यू कॉन्ट डिक्टेट टू अस कि आप हम काटसा कर देंगे आप एस्पोंडेंट नहीं ले सकते आप ऑयल नहीं ले सकते ये कहां का तरीका है वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पीपल टू लुक आफ्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं अच्छा जल सिर्फ एक और बात पूछना चाह रहा था कि वो एक हमने कॉन्सेप्ट सुना था बल्कि मैं देख रहा था कि अभी इंडिया की नाइनटी थ्री मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं वर्थ अबाउट नाइनटीन बिलियन डॉलर ये कोई एक साल पहले आठ महीने पहले की ये खबर चल रही थी एक एक चीज चली थी थिएटराइजेशन होगी वे डज इट स्टैंड क्योंकि जब बिपिन रावत साहब से तो वो तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा इस पे काम भी हो रहा था 
फिर वो अनफॉर्चुनेटली उनकी वो एक हेलीकॉप्टर में जो हादसा हो गया यू नो वी वाज वंडरफुल फाइन सोल्जर तो आप कैसे देखते हैं वो इट सीम्स कि वो कि रुक गया है उसके ऊपर अब बात भी नहीं हो रही या क्या आप समझ रहे हैं कि द वर्क इज गोइंग ऑन या फिर वो जो सी की जो पोजिशन आई जैसे वो बिपिन रावत साहब इट वॉज वेरी एक्टिव एवरी द न्यू सी डी एस इज नॉट देर सो हाउ डू यू सी दिस थेटराइजेशन ये जो चीज़ है क्योंकि द थ्रेट इज लूविंग चाइनीज जिस तरह आपने शुरू में कहा ना कि वो तो वो कह रहे हैं भाई हम कर रहे हैं वो तो मान रहे हैं हम सर्वेलेंस कर रहे हैं वो तो घुस के अमरीका में कर रहे हैं तो हाउ वेर इज दिस थेटराइजेशन ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अभी देखा जाए ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री the army has declared the era of transformation you know uh, uh, the, this is the era of transformation and i think theatralization aa jayegi ek saal ka dhakka lag gaya humko because general bipin rawat very, very unfortunate thing because he was giving it a very big push man director center of joint warfare studies tha hamari kafi usme bahut hoti thi baatein hoti thi papers bhi likhe the to kafi kafi usne impetus pakad rakha tha fir thoda dheere pad gaya और मेरे ख्याल से वापस इस बात पे आ गए हैं रेजिस्टेंस तो होगा देखिए आर्मी इज वर्ल्ड ओवर आर्म फोर्सेस वर्ल्ड ओवर रेजिस्टेंस है और मेरे ख्याल से आपके शो में मैंने बताया था इवन द यू नो यूएस 86 में उनका गोल्ड वॉटर निकलस एक्ट हुआ था उसके बाद आया था बट अभी भी देखा जाए वहां पर इट इज ऑलवेज आर्मी वर्सेस एयर फोर्स वर्सेस मरीन्स वर्सेस नेवी वो भी चलता रहता है बिकॉज पाई तो एक ही है ना अब सबको वो पाई चाहिए तो थिएटराइजेशन मेरे ख्याल से हमारी थिएटराइजेशन तो होगी और लेट अस टेक टाइम ओवर इट हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए लेकिन बट वी शुड गेट इट राइट वी शुड गेट इट करेक्ट दैट ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंडियन आर्म फोर्सेस जो है डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट कंबैटिव बैटल हार्डन फोर्स इन द वर्ल्ड बिकॉज़ वी हैव यू नो वी हैव द एक्सपर्टीज वी हैव प्रूवन एवरीवेयर कि हम कर सकते हैं काम uh, कोई भी टास्क हम करते हैं उसको लेकिन वी आर नॉट अ मिलिट्री पावर इज येट मिलिट्री पार्ट तब बनेंगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम अपना आत्मनिर्भरता करेंगे थिएटराइजेशन करेंगे बिकॉज वी शुड नॉट ओनली लुक एट कॉन्टिनेंटल यू नो एल सी और एल सी में फंसे रहेंगे हम तो नहीं चलेगा काम सो वी हैव टू लुक बियॉन्ड दैट वी हैव टू टेक रिसोर्सेज क्यों रिसोर्सेज कम है देखिए इंडिया जो भी है इट्स द कम्पीटिंग पार्टी इन नेशनल लेवल भी एंड रिसोर्स हमेशा कम रहेगा बजट हमें उतना नहीं मिलेगा जितना हमको मिलना हम सोचते हैं हमें मिलना चाहिए तो हमको बजट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और कम्बैट इफेक्टिवनेस को हमें बढ़ानी पड़ेगी तो हाउ यू हाउ डू यू डू दैट इज बाई थियटराइजेशन बाई गेटिंग योर रिसोर्सेज राइट बाई गेटिंग एवरी थिंग राइट एंड दैट इज हाउ लेट अस टेक लिटिल लॉन्गर कोई दुनिया भाग नहीं जा रही है और हमारी प्रॉब्लम जैसे एक और है सबकी प्रॉब्लम है ये वी ऑन डोंट हैव टू फ्यूचर रेडी ऑन बट वेरी रेलिवेंट ऑल्सो देखिए हमारे बॉर्डर्स पे एल पे भी चाइना है एल पे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर भी कॉन्टेंट ब्रिटिश ग्रिड है हमारा सिटी ग्रिड है अभी जो भी है तो वी हैव टू बी बोथ प्रेजेंट रेलिवेंट एंड फ्यूचर रेडी सो जो ट्रांजिशन होगा उसको हमेशा टाइम लगाना चाहिए वो जल्दी नहीं करनी चाहिए इट्स नॉट लाइक चाइना ने तो बोल दिया कि मैं उसने तो एक रोडमैप दे दिया और हुक्म हो गया वहाँ पर ये ये होगा अगर उसने ट्रांसफॉर्मेशन देखिए चार साल में कम्प्लीट हो गई उसमें रोल डेफिनेशन की प्रॉब्लम होती है यूनिट्स पे फॉर्मेशन में उनका रोल डेफिनेशन होता है उसमें प्रॉब्लम जाती है तो उनकी फ्लेक्सीबिलिटी चली जाती है प्रॉब्लम होती है तो वी शुड गेट इट राइट हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं सिस्टम्स हैं वो अलग हैं और इट हैज टू इंडियन मॉडल वी कैनॉट रेप्लीकेट द चाइनीज मॉडल और द अमेरिकन मॉडल और ब्रिटिश मॉडल और रशियन मॉडल इट हैज टू इंडियन मॉडल इंडियन करेक्टर मीडिंग इंडियन नीड्स सो दैट इज वाइट इज टेकिंग टाइम मेरे ख्याल से हो जाएगा ये बिकॉज ये तो सरकार का हुक्म है और होना भी चाहिए एंड आर्म फोर्स रिलाइज दैट दिस इज द वे फॉरवर्ड तो थिएटराइजेशन होगी और मेरे ख्याल से ट्रांजेक्शन ठीक रहना चाहिए और अच्छी होगी जल साहब हम आज से एक साल पहले जब बात कर रहे थे इंडो पैसेफिक के हवाले से तो उस वक्त चीज़ें इतनी डेवलप नहीं हो रही थी कम थी अभी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अमेरिकन सारा अपना जैसे आपने जापान का जिक्र किया कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी लेके आए हर मुल्क जो है वो लगा हुआ है ऐसे लग रहा है कि जैसे अमेरिकन जब जहीं जहाँ पर पैसा डालना होता है जहाँ पर वो टेंशन डालते हैं वो तो फिर पूरी दुनिया को मरकज़ उसका बना लेते हैं द वे दे आर डूइंग इट अभी नेटो चीफ भी एशिया में आया हुआ है यू एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी डिफेंस सेक्रेटरी भी इस खत्ते में आया हुआ है दे वो हाफ इस बल्कि जब आई थिंक एंटी ब्लिंकन ने चाइना जाना था तो वो भी कोरिया पर खड़े हुए थे सो वो सेंटर में है आप कैसे देखते हैं यू हैव बिन द डी जी एम ऑफ इंडिया आपको आपने पूरे एंड दैट्स ऑब्वियसली अ ग्रेट प्राइड फॉर यू एंड फॉर द कंट्री एज वेल के इतनी बड़े मुल्क का डीजीएम होना 
अगले दिन मैं किसी अमेरिकन जन साहब को देख रहा था वो कह रहे थे कि 2025 तक चाइना और अमेरिका का कोई ना कोई लड़ाई जो है सो so, बहुत सारे लोगों को जनरल पब्लिक को ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा वे डू यू थिंक वट इज दाउ इज द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर इन इंडो पैसेफिक इन कमिंग ईयर्स ये कॉम्पिटिशन होगा सर्वेलेंस होगी ये इस तरह चीज़ें चलती रहेंगी या क्या आप समझते हैं कि किसी जगह पे जैसे जापान को एक्चुअली इन्वेस्ट करना पड़ गया कहीं ना कहीं ये मिस कैलकुलेशन हो सकती है और जिस तरह चाइना असर्ट कर रहा है अमेरिका के अंदर खड़े होकर असर्ट कर रहा है कि मेरा सिविलियन एयरशिप है तुमने क्यों गिराया दिस इज़ नॉट इंटरनेशनल प्रैक्टिस डू यू थिंक इज सम सॉर्ट ऑफ मिस कैलकुलेशन लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट एनी थिंग इज पॉसिबल इन इंडो पैसेफिक इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आपका क्या तजर्बा कहते हैं ये सर एनालिसिस जो आप बोल रहे हैं वो एक्वेंशन है हमारी एंड वी टू प्रिपेयर फॉर इट क्योंकि इट इज अ पॉसिबिलिटी इट इज अ प्रॉबिलिटी ठीक है टू टू पावर्स यूएस इज डेफिनेटली पावर एंड चाइना इज आज चाइना इकोनॉमिक पावर है इट्स अ पॉलिटिकल पावर इट्स अ टेक्नोलॉजिकल पावर इट्स अ मिलिट्री पावर कोई शक नहीं चाहिए किसी को उसमें मुझे तो कोई शक नहीं है एंड इट इज चैलेंजिंग द यूएस अगर आप देखें अलास्का की मीटिंग उन्होंने क्या बोला था यू नो इट्स ओपन ओपन मीटिंग वर्ल्ड डिप्लोमेसी कर रहे हैं वो कोरेशन कोरेशन कहते कहते नो चाइना इज प्रैक्टिसिंग शार्प पावर हम हमेशा बात करते हैं सॉफ्ट पावर की हम बात करते हैं हार्ड पावर की हम बात करते हैं स्मार्ट पावर की चाइना ग्रेट टू शार्प पावर एंड वो प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस क्या करते हैं वो कहते हैं ठीक है यार जो मैंने करना है मैं करूंगा लुक आउट माई इंटरेस्ट इफ टू डू बी आर एल डू बी आर इफ टू दिस मैं करता रहूंगा आप मुझे नहीं रोक सकते ठीक है बट एट द सेम टाइम नाउ चाइना शू क्या फुल चाइना ने मल्टीपल फ्रंट्स खोल दिए एक साथ नदन फ्रंट उसका नदन थिएटर हो गया देख रहा है उधर जापान को कोरिया को इसका ईस्टर्न थिएटर देखेगा ताइवान को वेस्टर्न थिएटर देखेगा इंडिया को तो उसके भी मल्टीपल उसने वर्लबिलिटीज क्रिएट कर रखी हैं इंडो पैसेफिक है इंडियन ओशन है उसकी वर्लबिलिटीज हैं कंसर्न हैं उसके स्ट्रेटेजिक कंसर्न हैं उसमें लेकिन वो जो है इट्स अ ग्रोइंग पावर एंड इट इज अलेंज इट यू नो चैलेंज टाइप की बात करते हैं लोग मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी लेकिन एनी थिंग कैन हैपन यू स्मॉल इंसिडेंट इन स्पायरल इट मे नॉट बी अ फुल फ्लैज कन्फ्लिक्ट बट सब कहते हैं कन्फ्लिक्ट नहीं होगी जमाने में लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट नहीं होगी स्मार्ट यू नो शॉर्ट वॉर्स होंगे इंटेंस वॉर्स होंगे लेकिन रशिया यूक्रेन ने बिल्कुल अलग कर दिया देखिए सो वी वी हैव टू प्रिपेयर एज अ नेशन as a world we will have to prepare for all contingencies and war prevention peace comes from military preparedness from strength aur isme to koi bhi kisi time pe bhi koi bhi weak ho jayega to it is inviting a war to do cheeze ho sakti hai to posturing hai to posturing mein spiral ho jayega oscillation ho sakti hai aur dusra agar koi weak ho jayega to it will invite a war to indo pacific mein khas taur se navies mein kya hota hai ki i think यू राइट इंडो पैसेफिक इज द यू नो रेसिपी जो है वहां पर जो है बिल्कुल एक कंफ्लिक्ट की रेसिपी है राइट रेसिपी है कंफ्लिक्ट की और उसको मैनेज नहीं किया जाएगा तो वी लुकिंग एट प्रॉब्लम्स एंड उसमें सभी सभी इम्पैक्ट होंगे उसमें ये नहीं कि अगर कल को कुछ होता है तो जल साहब ये जो हम बात करते हैं जी कि आज का जो जमाना है वो हमारे क्योंकि वो पाकिस्तान में भी बड़ी फौज है और श्रीलंका में भी जैसे ही वो है क्राइसिस हुए तो उन्होंने कहा जी के कोई कह रहा था कि आज का जो जमाना वो इन्फेंट्रीज का नहीं है इन चीज़ों का नहीं है सो हाउ डू यू सी कि ये जो चाइना और इंडिया के दरमियान जो मामला रहते हैं कोई कहता है जी साइबर वॉर होनी है कोई कहता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होनी है कोई इस तरह की बातें करते हैं सो हाउ डू सी व्हिच इज द पॉसिबिल व्हिच क्या पॉसिबिलिटी है कौन सी वॉर आप समझते हैं या किस किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी आप समझते हैं कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गलवान पे हो रहा है एल पे हो रहा है दैट इज वेड यू बिलीव के ज्यादा चांसेस हैं या क्या आप समझते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली पाकिस्तान में वो पावर ग्रिड का लॉस हो गया तो हमारे जो बिजली के क्या नाम है वो जो एनर्जी के मिनिस्टर है बिजली के कहूँगा उन्होंने कहा जी कि हमें थ्रेट भी कहीं से हुआ है कुछ लगता है कोई अटैक भी हो गया हाउ डू यू सी दिस वट वट इज़ द पॉसिबिलिटी क्या है इंडिया चाइना के मामला में के मामला लाइक गुलवान जैसी चीज़ें एल एस सी में होंगी या क्या आप समझते हैं कि 
और जगहों पे भी कोई मामला जो है वो खराब हो सकते हैं वो साइबर हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो एंड वेर इज इंडिया ऑन दीज एरिया यहाँ पे इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है डू यू थिंक आज अगर होता कुछ इस तरह की चीज तो इंडिया कैन लाइक मैनेज इट हाँ जी बिल्कुल मल्टी डोमेन वॉरफेयर है अभी तो जो इट इज ऑल डोमेन और ये प्राइम मिनिस्टर ने हमारे टू थाउजेंड फिफ्टीन में बोला था मल्टी डोमेन वॉरफेयर के बारे में कि इट विल बी इन ऑल 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 डोमेन एंड साइबर स्पेस तो डोमेन है ही है तो वील हैव टू प्रिपेयर इन ऑल डोमेन एंड वी आर प्रिपेयर इन ऑल डोमेन इट इज नॉट दैट कि हम प्रिपेयर नहीं है वी आर प्रिपेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो अगर आप देखें अभी फॉर्चुनेटली मैं तो बोलूंगा मैं आई विल थैंक चाइना फॉर वॉट इट डन एस मैं तो उनको थैंक यू बोलूंगा क्योंकि उससे क्या हुआ हमको वेकअप कॉल मिल गई है ठीक है हमको टाइम मिल गया हमको तीन साल मिल गया अभी प्रिपेयर करने के लिए एंड वी आर प्रिपेयर टुडे वी आर फुली प्रिपेयर एंड फॉर्चुनेटली चाइना एंड इंडिया हैव टू एक्चुअली यू नो इट इज इट्स अ वेरी हमारे रिलेशन में कॉन्ट्रीडिक्शन रिलेशन में बहुत कॉन्ट्रीडिक्शन है एक तरह से कॉर्डिनेशन भी है और एक तरह से कंफ्लिक्ट भी है कॉपरेशन भी है और उसमें यू नो कंफ्लिक्ट ज्यादा हो रही है वो कहते हैं चाइना कहता है कि आप हमें बॉर्डर को छोड़ दिए बाकी हमारे साथ रिलेशन रखिए इंडिया कहता है बॉर्डर कैसे छोड़ दें ठीक है इसको तो मल्टी डोमेन वॉरफेयर है चाइना विल ट्राई इट्स थ्री थ्री वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है उनकी इसमें किसी को मतलब ये तो कोई शक नहीं होता चाइना ट्राई करेगा बट चाइना विल नॉट क्रॉस द रेड लाइन गलवान में भी देखिए आप अभी जो टी वी में आता है जांगसे में जो दिखाते हैं जांगसे हर साल होता है कोई नई बात तो नहीं है मैं तो उसको जब मैं डीजे हूँ तब भी हो रहा था जांगसे में तो ये तो चलता रहेगा एज लॉन्ग एज बॉर्डर आर नॉट डिफाइंग तो ये तो हमारा चलता रहेगा बट वी हैव डिस्पाइट एवरी थिंग देख गलवान के बाद वी हैव पीस एंड ट्रैक्विलिटी कोई स्पायरल नहीं हुआ कोई बड़ी कोई किस फायरिंग तो अभी तक नहीं हुई है एंड टच वुड ना होनी चाहिए मल्टीपल फ्रेंड्स है पांच पांच फ्रेंड तो मैं गिना था आपको ईस्ट सी है साउथ चाइना सी है कोरिया है ताइवान है इंडिया है मेकॉन की बात नहीं करा मैं तो चाइना ऑल्सो हैज लार्ज पॉपुलेशन लुक आफ्टर तो जो जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो चलता रहेगा जब तक हमारे डिफरेंसेज रहेंगे and uh, we can manage the differences in a number of things uh, china and india have to also you know it is known as a, you know asian century so china doesn't understand india india doesn't understand china unfortunately fortunately pakistan and india understand each other hum to ek jaisa samajhte hain ek dusre ko despite all our differences we understand understand each other but china and china ne jo kiya hai usse to you know 62 was passed jo nayi generation 62 bhul gayi thi ठीक है चाइना वाज़ यू नो चाइना इंडिया रिलेशन वॉज ग्रोइंग हमारे प्राइम मिनिस्टर एटीन टाइम मिले आप पिछले अगर देखी है टू थाउजेंड फोर्टीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी छह साल में अठारह बार ही मिले हैं ठीक ग्रोइंग रिलेशन थे चाइना आके वैसे पंगे ले लिए उसने हमारे साथ उसको नहीं करना चाहिए था बिकॉज इट डोट अंडरस्टैंड इंडिया इट वुड यू नो इट हेज पुस्ट इंडिया टूवर्ड्स यू नो टूवर्ड्स कॉड टूवर्ड्स यूएस एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आर इंटरेस्ट so i think china has gone wrong strategically wrong somewhere and if china thinks that india tha push over i think china is very wrong china can't push india anymore kahan se india ko push kare to hamal hum koi kam thodi hai kisi se agar aap dekhiye and tabhi main thank you ujana bolta hu hamare jo defense mein jo focus aa gaya hai defense preparedness mein focus aa gaya hai lc mein focus aa gaya hai jo hamare technology mein focus aa gaya hai abhi kitni bar technology change ho rahi hai hamare 50 odd mission mode project chal rahe hain 34000 crores ke अब नाइनटी बिलियन डॉलर्स की बात करें एट बिलियन डॉलर्स हमारा बजट है फॉर कैपिटल प्रोक्योरमेंट इस बात तो वी हैव वी हैव स्टार्टेड गेटिंग गुड टेक्नोलॉजीज लेट लेट वो एडवांटेज ले लिया हमने अभी तो अभी तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं दो साल दो साल तीन साल चार साल में आ जाएंगी ये तो मैं तो थैंक यू बोलूंगा चैनल को नहीं तो हम लगे रहते हैं अपना धीरे धीरे चलते रहते जैसे चलते हैं हम बिल्कुल सर एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ और वो ये है कि एज ए स्ट्रेटेजिस्ट एज ए मिलिट्री ऑफिसर ये जो सर अमेरिकन बार बार एक बात करते हैं कि आपने भी ये भी कहा कि अमेरिकन बार बार बात करते रहते हैं कि जी हमें ऑटोक्रेटिक स्टेट अथॉरिटेरियन स्टेट्स के अगेंस्ट जाना है और जो डेमोक्रेसीज का क्लब बनना है नॉल दैट डू यू थिंक दी अमेरिकन विल बी एबल एनफ एंड सक्सेसफुल एनफ इन डूइंग सो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाइना इज नॉट सोवियत यूनियन चाइना इज लाइक द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन दैम लाइक एक सौ पच्चीस अरब डॉलर की इंडिया चाइना की बायोलैट्रल ट्रेड है दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई गिव इन पाकिस्तान के भाई देखो लड़ाइयाँ भी हो रही हैं और बायोलैट्रल ट्रेड का वॉल्यूम ऊपर जा रहा है फर्क ही नहीं पड़ रहा 
नई मुलाकातें हो रही डॉक्टर जयशंकर टफ स्टेटमेंट्स दे रहा है चाइनीज एक्शन ले रहे हैं इंडियंस एक्शन ले रहे हैं गलवान पे एल पे क्या लड़ाई हो रही है बिजनेस ऊपर जा रहा है दैट इज द बेस्ट थिंग सो आप समझते हैं कि जो चाइन जो अमेरिकन हर जगह जाके कह रहे हैं अथॉरिटेरियन स्टेट है ऑटोक्रेटिक स्टेट है हमें इनके अगेंस्ट निकलना है ये करना है वो करना है एंड दे क्लबिंग चाइना एंड रशिया डू यू थिंक दी अमेरिकन विल बी एबल एनफ और सक्सेसफुल एनफ कि वो लोगों दुनिया को वो चाइना से उस तरह दूर कर पाएंगे या चाइना का इन्फ्लुंस इस तरह मिनिमाइज कर पाएंगे ठीक है जो स्टेट्स हैं मैं ठीक है बात नहीं इंडिया का बिग स्टेट बाकी कंट्रीज हैं उनको ना उनके एक अप्रीशन आ गई है दे के नॉट बी एंटी यूएस एंड दे के नॉट बी एंटी चाइना उनको दोनों चाहिए चाइना से भी एड चाहिए उनको अब चाइना के इन्वेस्टमेंट देखिए ना हर कंट्री आपने ठीक बोला इंडिया की चाइना की ट्रेड इज ग्रोइंग दो बोलो कॉन्ट्रीडिक्शन है हमारे वर्ल्ड मोस्ट कंट्रीज देखिए चाइना का पैसा चाहिए सबको चाहिए अब आप अफ्रीका में देख लीजिए एशिया में देख लीजिए बिहार ही देख लीजिए साउथ ईस्ट एशिया देख लीजिए वेस्ट एशिया देख लीजिए तो कहीं भी देख लीजिए आप चाइना इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट सबको चाहिए अभी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हैं चाहे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं वैसे यूएस का मनी चाहिए सबको यूएसए से भी उनको चाहिए तो दस कंफ्लिक्ट की अगर यूएस चाइना को रोक लेगा या चाइना ये होने ही नहीं पा रहा है मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक दस गुड हैपन चाइना इज टू बिग सो आपने बिल्कुल ठीक बोला चाइना नॉट सोवियट यूनियन चाइना नॉट गोइंग एनी वेयर चाइना इकोनॉमी इज थ्राइविंग इट मे नॉट यू नो इट मे नॉट इट मे वॉन्ट आउट बट लुक एट द प्रोग्रेस दे है यूएसए के पार तो आई थिंक वील टू लुक वील टू लिव इन अनसर्टन वर्ल्ड जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वो कंपाउंडेड है कंफ्यूजन है उसमें और एवरी नेशन हैव टू यू नो डू अट ऑफ थिंग्स टू मेक श्योर दैट is in short more and more investment defense that take place every every country is investing more in defense japan invest kar raha hai bhi dekhiye test ho ke baad major major wo hai china to karta hi karta hai usa kar raha hai russia ukraine war hai west kar raha hai so i think uh, economies uh, will get impacted because of uh, you know so much expenditure on defense uh, especially countries like you know uh, pakistan and india where we need to look after people Uh, we cannot afford such a big defense matlab hamara to fir bhi defense budget jo hai bhi uh, incremental hai is saal bhi aap dekhiye incremental hamara jo first ko uh, incremental budget hai it's not a koi increase nahi hai usme as a percent gdp it's all all is coming down so we'll have to live i think both china and us the way they are and us and china also i think will compete uh, but i hope they do not cross the red lines i i hope so spiral to ho sakta hai बिल्कुल सही कह रहे हैं रेड लाइंस क्रॉस नहीं करनी चाहिए बिकॉज उससे वो जो एक छोटी सी यूक्राइन रशिया वॉर हो रही है तो पूरी दुनिया इम्पैक्ट हो रही है पहले कोविड से जिस तरह सप्लाई चेन इम्पैक्ट हुआ है तो गरीब इकॉनमी और जो गरीब लोग हैं वो तो उड़ जाएंगे बिल्कुल आ, इस तरह की चीज़ों से और दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी इन फेवर एंड एट द एंड ऑफ द डे फिर वही बात है सर कि जो थिएटर होगा वो एशिया होगा एंड दैट विल नॉट बी गुड बिकॉज उससे चाइना की सारी सप्लाई चेन यार मुल्क मुतासर होगा उससे बेटर एशिया होगा और हमारी पॉपुलेशन जो है 25% पॉपुलेशन साउथ एशिया में आप देखिए वर्ल्ड की यस yes. हमारा क्या होगा मतलब टुडे टुडे एनर्जी क्राइसिस है फूड क्राइसिस है फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है अभी यस सर अनफॉर्चूनेटली इंडिया इज इंडिया सिटी ऑफ सरप्लस फूड एंड एनर्जी वी वी आर यू नो हम ऑयल ले रहे हैं रशिया से रिफाइन करके बेच रहे हैं यूरो को वी आर गेनिंग फाइनेंशियली वी आर गेनिंग द सेम and cheap and then we are supplying to the to you know so theek hai yeah. we will take advantage of it but then you know a, a uncertain world order is not a good world order bilkul aise bilkul aise bilkul thank you very much uh, left angel vinod party sir sir it's always player entertaining and uh, it's always learning aisi lag raha hai jaise class mein baitho hu aur seekh rahe hain thank you aisi baat nahi hai main aapse seekhta hu bahut kuch seekh raha hai aur bahut bhi aage badhne ko hai <laughs> जी सर बिल्कुल थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूबल कमेंट बहुत शुक्रिया थैंक यू